XSFM입니다. P25 Perfect 25 English Podcast On today's show, we will discuss how to show the way 스마트폰으로 길 찾기가 쉬워졌다지만 길 물어보는 외국 여행객을 만날 기회는 아직 간혹 있지요 And the next one is about the tourist hotspot, Jeju Island 슈퍼스타 이효리님은 이제 더 이상 속일 댁이 아니라고 합니다 It's the fifth episode already. We promise it's going to be easier from the new year. Perfect 25 podcast, 다섯 번째 에피소드. 이제 또 시작합니다. Okay, let's get started. <목소리> 안녕하세요. 캡틴 K 다시 돌아왔습니다. Hello everybody. This is Lydia. 크리스마스가 종교를 떠나서 겨울 축제가 돼 버린 지 오래죠. 연말이라 많이 바쁘시겠지만 그래도 즐길 건 즐기면서 지냅시다. Merry Christmas. Hope you have joyful holidays with your family and friends. 말 그대로 다사다난했던 한 해였습니다. 음, 루디야, 급 질문 음. 있어요. Uh-huh. 다사다난한 한 해를 영어로 뭐라 그럴까요? 음, 뭔가 행사나 사건이 많았다는 걸 eventful 이란 표현을 써서 eventful year 이라고 해요. E V E N T F U L eventful year. 음, 그렇군요. 네, 어려웠거나 나쁜 일들이 많았다고 강조하시려면 eventful year with many difficulties 라고 하시면 됩니다. 말도 많았고 탈도 많았던 한 해였어를 뭐라고 한다고요? It has been an eventful year with many difficulties. 다사다난했던 한 해였어의 표현은요? It has been an eventful year with many difficulties. 이제 모두에게 조금은 편안한 2017년을 기대해 보자고요. This podcast is sponsored by 나의 마지막 시도 퍼펙트 25에서 도와주고 계십니다. If you'd like to be our sponsor, please email us at perfect25pod@gmail.com. at xsfm입니다. 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했지. 친구도 못 만나. 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me. Why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 그래서 뭔데 그게? Perfect 25 English phone call service. 이거 말하는 거야? Perfect 25 c o m Oh, you got it right. perfect25 pod at gmail.com에서 여러분의 고민을 받고 있습니다. 오늘은 또 어떤 분이 영어 고민을 보내왔을까요? via email 오늘의 사연 들어가 볼게요. ghdghd1223 at gmail.com으로 보내주셨고요. 안녕하세요. 팟캐스트로 매주 월요일마다 챙겨 듣고 있습니다. 감사합니다. 루디아 언니 목소리가 너무 좋아요. Oh, thank you. <웃음> 저는 이모라고 합니다. 제가 다니는 회사는 이태원역과 같은 6호선 라인에 있어요. 그래서 이태원 가는 외국인들이 길을 물어보곤 합니다. 외국인들한테 친절하고 유창하게 알려주고 싶은데 짧은 영어로밖에 알려줄 수가 없어 답답합니다. 예를 들어 두 정거장 뒤에 내리면 돼 혹은 신당역에서 응암행 6호선을 갈아타고 다섯 정거장 뒤에 이태원역에서 내리면 돼. 이와 같이 알려주고 싶은데 도와주세요. 이라고 보내주셨고요. 음, 네. 어, 물론 스마트폰 지도 앱으로 이제 길 찾기는 좀 쉬워졌다지만 길을 물어보는 외국인들은 왕왕 만날 수가 있죠. 그럴 때마다 많이 놀랬죠? 네. 너무 당황하지 마시고 몇 가지 표현만 이용해서 간단하게 설명해 보세요. 네. 니모님의 질문을 통해서 한번 배워볼게요. 일단은 다음 정거장에서 내리면 돼요는 뭐라고 할까요? Get off at the next station. Get off라는 표현이네요. 네, get off 하면 교통수단에서 내리다 라는 의미예요. 반대로 무언가를 타다 라고 하시려면 get on을 쓰시면 되고요. 네, 어렵진 않은 것 같습니다. 다음 정거장에서 내리세요. Get off at the next station. 다음 정거장에서 내리면 됩니다. Get off at the next station. 그럼 두 정거장 뒤에서 내리세요는 뭐라고 하면 좋을까요? 네, 똑같이 get off를 이용하셔서요. Get off after two stations. 두 정거장 뒤에서 내리세요. Get off after two stations. 
만약 더 정확하게 하시려면 get off after two stations at 신사 station 이런 식으로 역 이름을 언급해 주시면 더 좋겠죠. 두 정거장 뒤에서 신사역에서 내려. Get off after two stations at 신사 station. 니모님의 두 번째 질문은 조금 복잡했습니다. 음, 신당역에서 응암행 6호선으로 갈아타고 다섯 정거장 뒤에 이태원역에서 내리면 돼. 뭐라고 그럴까요? 일단 갈아타다라는 표현을 써야 되네요. 네, 갈아타다라는 표현으로는 transfer, T-R-A-N-S-F-E-R, transfer이라는 단어를 쓰시면 돼요. 이것도 들어본 단어 같습니다. 네, 그래서 transfer at 신당 station, 그리고 take line number 6, heading for 응암. Then get off after five stations at Itaewon Station. 질문이 좀 길었으니까요. 한번 끊어서 가 볼게요. 첫 번째로 신당역에서 갈아타야 해. Transfer at Sindang Station. 그 다음에 응암으로 가는 6호선을 타고. Take line number six heading for 응암. 뭐뭐로 향하는 뭐뭐로 가는 이라는 표현이 있습니다. 네, heading for 이라는 표현인데요. Heading, H E A D I N G. heading, heading for 하면 어디 어디로 향하다라는 표현이고요. 그리고 다섯 정거장 후에서 내려. Then get off after five stations at Itaewon Station. 니모님의 질문이 이랬습니다. 신당역에서 응암행 6호선으로 갈아타고 다섯 정거장 뒤에 이태원역에서 내리면 돼. Transfer at Sindang Station. Take line number six, heading for 응암. Then get off after five stations at Itaewon Station. 한 번만 더 가볼게요. 신당역에서 응암행 6호선으로 갈아타고 다섯 정거장 뒤에 이태원역에서 내면 돼요. Transfer at Sindang Station. Take line number six heading for 응암. Then get off after five stations at Itaewon Station. 음, 답변이 되셨는지요? 어, 그럼 몇 가지 표현을 한번 더 가보도록 할게요. 어, 넌 지금 다른 방향으로 가고 있어. 뭐라 그럴까요? You are going to the wrong direction. 넌 지금 다른 방향으로 가고 있어. You are going to the wrong direction. 직진하다 보면 왼쪽 편에 있을 거야. Go straight and you will find it on your left side. 직진하다 보면 왼쪽 편에 있을 거야. Go straight and you will find it on your left side. 거기 걸어서는 못 가는 거리야. 택시 타는 게 훨씬 좋을 걸. That's too far to walk from here. You may want to take a taxi. 걸어서는 못 가는 거리야. 택시 타는 게 훨씬 나을 거야. That's too far to walk from here. You may want to take a taxi. 음, 이왕 길 알려주기 표현이 나왔으니까요. 길 물어보는 표현도 한번 해볼게요. 아주 간단히만 짚고 넘어가겠습니다. 일단 뭐 예를 들면 영국에 갔습니다. 대형 박물관으로 가는 방법 좀 알려줄래요? Could you tell me how to get to the British Museum? 앞에 could you tell me는 쉽고요. 뭐뭐로 가는 길 물어보는 아주 쉬운 방법입니다. 네, how to get to 목적지라는 표현 쓰시면 돼요. 대형 박물관으로 가는 방법 좀 알려줄래요? Could you tell me how to get to the British Museum? 대형 박물관으로 가는 방법 좀 알려주시겠어요? Could you tell me how to get to the British Museum? 오늘의 Q&A는 여기까지였고요. 또 많은 영어 고민 사연 기다릴게요. 그럼 오늘의 에피소드를 시작합니다. 이제 곧 들으실 다이얼로그의 스크립트를 원하시는 분들은요. 팟캐스트의 경우 화면을 한번 터치해 주시고요. 팟방의 경우에는 화면에 I 버튼을 눌러주세요. 네, 그렇습니다. Main Course 헤이, True, but I think Jeju Island isn't the right place to live anymore if you dream of a peaceful country life. You're right. I heard some people are coming back to their original homes after finding out what Jeju actually looks like these days. 
You can see a lot of pictures of beautiful nature on Jeju Island being damaged by the large number of tourists. The problem is not that tourists are visiting Jeju, but that the government is not managing it properly. I hope public officials who focus on civil engineering business and profits can focus more on the public good. Bo Yuri 얘기도 나왔고요, 제주도 얘기도 나왔고요. 마지막엔 공무원 얘기도 나온 듯하고요. 많이 안 들리셨다고요? 좌절하지 마세요. 저희가 짚어드린 후에는 마술처럼 들리실 겁니다. 하나 하나씩 가볼게요. Hey, have you ever heard of Sogildek before? 해석하자면 너 소길댁이라고 들어봤어? 들어본 적 있어? 라는 뜻인데요. 뭐뭐 들어본 적 있어? 라는 표현이 있네요. 네, have you ever, 뭐, pp before? 이 형태 우리가 봤던 적 있죠. 음, 특히 have you ever been to 어떤 장소? 라는 표현이 아주 유용하다고 말씀드렸었는데요. 음, 과거에 이런 이런 거 들어본 적 있어? 라는 표현으로 hear, 듣다의 pp 형태인 heard. H-E-A-R-D, heard를 써서 Have you ever heard of 무엇의 형태를 쓰시면 뭔가 들어본 적 있어? 라는 말이 됩니다. 어떤 예문이 있을까요? Have you ever heard of 소라소리 before? 너 소라소리 들어본 적 있어? 라고 해석이 되는데요. 그럼 누디야, 음, 소라소리에 대해서 알고 있느냐라는 표현이에요? 아니면 은너 소라소리를 청취해 본적 있어? 라는 표현이에요? 이게 한국어로도 그냥 들어본 적 있어? 라고 했을 때두 가지가 다될수 있을 것 그렇죠. 같은데요. 네, 좀더 명확하게 하시려면 음, heard of를 썼을 땐 단순히 여기에 대해서 알고 있어? 라는 의미에 더 가깝고요. 청취해 본적 있냐라고 얘기하시려면 listen to 라는 표현을 쓰셔야 됩니다. 그래서 여기서는 본문에서는 알고 있어 라고 해석을 해하셔야 되는 거고요. 너 소라소리 알고 있니? 들어본 적 있니? 라고 표현할 때는요. Have you ever heard of 소라소리 before? 라고 표현이 됩니다. 어, 그래서 본문으로 다시 돌아가서요. 문장 들어보겠습니다. Hey, have you ever heard of 소길댁 before? 너 소길댁이라고 들어봤어? 들어본 적 있어? 라는 뜻이었고요. 두 번째 문장으로 넘어갑니다. Isn't that the nickname of superstar 이효리 who lives on Jeju Island? Why are you asking? 딱히 어려운 표현은 없었던 것 같습니다. 해석하면 제주도에 살고 있는 슈퍼스타 이효리의 별명이잖아. 왜 물어보는 거야? 라는 뜻인데요. 음, 닉네임이라는 우리가 익히 알고 있는 단어가 있습니다. 누디야, 저 궁금한 게 있어요. Mm-hmm. 닉네임에서 닉이 뭐예요? 아, 사실 우리 닉네임 하면 별명이라고 알고 계시는 그 단어가 맞는데 닉이란 단어만 따로 떼서 봤을 때는 관련이 없어요. 닉 하면 뭔가 날카로운 칼 같은 거에 베인 자국을 이야기하는 거라서요. 음, 닉네임은 그냥 하나의 단어처럼 별명이라고 외워주셔야 될것 같아요. 음, 별다른 뜻은 없었네요. <웃음> 알겠습니다. 문장 그럼 다시 한번 들어볼게요. Isn't that the nickname of superstar 이효리 who lives on Jeju Island? Why are you asking? 제주도에 살고 있는 슈퍼스타 이효리의 별명이잖아. 왜 물어봐? 라는 뜻이었고요. 세 번째 문장 갑니다. Well, 이효리 used to live in Sogiri on Jeju Island, but she moved to a different town because too many tourists were visiting her place. She probably couldn't stand it. 문장이 좀 길었습니다. 끊어서 한번 가볼게요. Well, 이 효리 used to live in 소길리 on Jeju Island. 해석하자면 이 효리가 제주도 소길리에 살았었는데 라는 뜻인데요. 살았었는데 라는 뜻으로 그냥 리브의 과거형을 쓰면 될 텐데 왜 굳이 used to live 쓰인 거죠? 네, used to 동사 원형 하면 무엇뭇 하곤 했다, 한때 무엇뭇 했다라는 과거의 습관을 나타내 주는 표현이에요. 그래서 말씀하신 것처럼 그냥 she lived in 소길리 단순 과거를 사용하셔도 과거의 그녀가 소길리에 살았다라는 의미는 맞아요. 그런데 used to live를 쓰시면 한때 과거에 살았으나 지금은 어, 소길리에 더 이상 살고 있지 않는다는 암시가 생깁니다. 그래서 과거의 습관이나 액션이 현재 지속되지 않는다는 의미까지 표현하시려면 used to 동사 원형을 쓰시면 돼요. 과거엔 했었다. 근데 지금은 아니다라고 굳이 얘기하고 싶을 때는 used to라는 
표현을 쓰면 되네요. Mm-hmm. 어떤 예민들이 있을까요? I used to play the violin when I was little. 해석하자면 나 어렸을 때 바이올린 연주했었어 라는 뜻이지만 내재된 표현은 지금은 더 이상 연주하진 않는다도 되는 거네요. Mm-hmm. 문장 다시 한번 들어볼게요. I used to play the violin when I was little. 나 어렸을 때 바이올린 연주했었어. 예문 하나 더 들어주세요. She used to work as a teacher. 그녀는 선생님으로 일했었어 라는 뜻입니다. 지금은 선생님으로 일하고 있지 않다는 얘기겠죠. She used to work as a teacher. 그녀는 선생님으로 일했었어 라는 뜻이었고요. 본문으로 돌아가서요. 이어지는 문장 들어보겠습니다. But she moved to a different town. 하지만 그녀는 다른 곳으로 이사를 했고 Because too many tourists were visiting her place. 이유는 너무 많은 관광객이 그녀의 집을 방문했기 때문이야. 굳이 어려운 표현은 없습니다. She probably couldn't stand it. 그녀는 아마도 견딜 수 없었나 봐 라는 뜻인데요. 견딜 수 없다, 견디다 라는 표현이 있습니다. 네, 여기서 stand라는 동사는 서 있다라는 표현 이외에도요. 참 견디다 라는 뜻을 갖고 있는데요 부정형과 이렇게 함께 쓰였을 때 무언가를 참을 수 없다 못 견디다 라는 표현으로 cannot stand 무엇의 형태를 씁니다 음, 스탠드가 또 다른 뜻이 있었네요 음흠. 어떤 예문이 있을까요? I can't stand the muggy weather 해석하자면 나 후덥지근한 날씨에선 정말 견딜 수 없어 서일 수 없어가 아니라 견딜 수 없어 라고 해석을 해야 됩니다 네, muggy 라는 표현이 나는데요 M-U-G-G-Y muggy 하면 후덥지근한 날씨를 표현하는 표현이에요 그래서 나는 후덥지근한 날씨는 정말 참을 수 없어 견딜 수 없어 I can't stand the muggy weather 나는 후덥지근한 날씨는 정말 못 견뎌 I can't stand the muggy weather 본문으로 돌아가서 조금 길었던 문장 다시 한번 들어보겠습니다. Well, Lee h y o r i used to live in Sogeuli on Jeju Island, but she moved to a different town because too many tourists were visiting her place. She probably couldn't stand it. 이효리가 제주도 소길리에 살았었는데 집에 찾아오는 수많은 관광객들 때문에 결국 이사를 가버렸대. 아마 견딜 수 없었나 봐 라고 해석이 됩니다. 네 번째 문장입니다. Oh, really? I guess that's what happens to celebrities. 음, 아, 진짜? 유명 연예인의 유명 인사에 어쩔 수 없는 운명인가 봐 라는 뜻인데요. 유명 인사라는 단어가 있습니다. 네, celebrities 라는 표현이 나왔는데요. 음, 스펠링 보시면요. C-E-L E B R I T Y celebrity celebrity 이음절의 강세가 있는 단어예요. 우리가 그 셀럽 셀럽 할때그 셀럽인가요? 네 맞아요. 음 그렇군요. 문장 다시 한번 들어보겠습니다. Oh really? I guess that's what happens to celebrities. 아 진짜 유명 연예인의 유명 인사에 어쩔 수 없는 운명인가봐라는 뜻이고요. 다음 문장 갈게요. But I think it isn't a bad idea to go to Jeju for ordinary people who are seeking peace and quiet. 해석하자면 그래도 내 생각엔 평온을 찾는 평범한 사람들에게는 제주도에 가는 것이 나쁜 생각은 아닌 것 같아라는 뜻입니다. 음, 문장이 기니까요. 한번 끊어서 가 볼게요. But I think it isn't a bad idea to go to Jeju for ordinary people. 그래도 평범한 사람들에게는 제주도에 가는 것이 나쁜 생각은 아닌 것 같아 라고 해석이 됩니다. 평범한 사람들이란 단어가 있고요. 네, ordinary people 이란 단어가 쓰였는데요. O-R-D-I-N-A-R-Y ordinary 하면 평범한 이란 뜻이라서요. ordinary people 즉 아까 말씀드렸던 celebrity 연예인하고 좀 상반되는 개념이 되겠죠. 일반인 뭐 평범한 사람들 ordinary people 이라고 합니다. 전혀 반대말이 되는 거네요. Mm-hmm. 알겠습니다. 이어지는 문장은요. who are seeking peace and quiet 어떤 사람들이냐면 은 평온을 찾는 사람들 이라고 해석이 됩니다. 평온을 찾는 평온을 찾다 이런 표현이 보이고요. 네, seek peace and quiet 이란 표현이 쓰였는데요. 무언가를 찾다라는 표현으로 seek 
K, seek 라는 표현이 쓰였는데 이거 대신에 look for 를 쓰셔도 돼요. 평온이라는 단어도 보입니다. 네, 평온이라는 단어로는 peace and quiet. 두 단어이지만 마치 한 개처럼 조합을 해서 많이 쓰는 단어예요. 평화와 조용함, 평온. Mm-hmm. Peace 어떤, and quiet. 어떤 예문들이 있을까요? He is seeking peace and quiet after retirement. 그는 은퇴 이후에 평온을 찾고 있어. He is seeking peace and quiet after retirement. 그는 은퇴 이후에 평온을 찾고 있어. He is seeking peace and quiet after retirement. 그는 은퇴 이후에 평온을 찾고 있어라고 해석이 되고요. 본문으로 돌아가서요. 문장 다시 한번 전체 들어보겠습니다. But I think it isn't a bad idea to go to Jeju for ordinary people who are seeking peace and quiet. 그래도 내 생각엔 평온을 찾는 평범한 사람들에게는 제주도에 가는 것이 나쁜 생각은 아닌 것 같아 라고 해석이 되고요. 다음 문장 갈게요. True, but I think Jeju Island isn't the right place to live anymore if you dream of a peaceful country life. 맞아, 그렇지만 제주도는 더 이상 평온한 전원 생활을 꿈꾸는 사람의 공간은 아닌 것 같아 라는 뜻입니다. 음, 또 기니까요. 끊어서 갈게요. True, but I think Jeju Island isn't the right place to live anymore. 맞아, 하지만 내 생각엔 제주도가 더 이상 살기에 딱 맞는 공간은 아닌 것 같아 라는 뜻이고요. 뭐뭐하기 딱 맞는 공간은 아니다. 적절한 공간은 아니다. 라는 표현이 보이고요. 네. Isn't the right place to 무엇이라는 표현이 나와 있어요. Isn't the right place to live 라 그랬으니까 살기에 딱 맞는 곳은 아니다 라는 표현이 되는데요. 어, 반대로 긍정형으로도 쓰실 수 있겠죠. 무언가가 is the right place to 동사의 형태로 쓰실 수 있어요. 뭐뭐하기에 적절한 공간이다 라고 해석이 음흠. 되네요. 음, 어떤 예문들이 있을까요? 뭐 예를 들면 뭐 제가 부동산 업자예요. 그래서 사람들한테 여기가 떡볶이 팔기 진짜 딱 좋은 곳이에요 라고 얘기하려면요. This is the right place to sell 떡볶이. 여기가 떡볶이 팔기에 최적의 공간이에요. This is the right place to sell 떡볶이. 그러면 장소가 아니라 다른 곳에도 응용할 수가 있을 것 같아요. 네, 맞아요. place라는 단어 대신에 뭐 예를 들면 person을 써서 뭐 하기에 딱 맞는 사람이다, 아니다 이런 표현도 쓰실 수 있겠죠? 예문 하나만 들어주세요. Okay. She is the right person to lead the project. 그녀가 딱 맞는 사람인데 어떤 사람이냐면 이 프로젝트를 리디하기에 딱 맞는 사람이야 라고 해석이 됩니다. She is the right person to lead the project. 그녀는 이 프로젝트를 리드하기에 딱 맞는 사람이야 라고 해석을 할수 있고요. 본문에서 이어지는 문장입니다. If you dream of a peaceful country life. 만약에 네가 평화로운 전원 생활을 꿈꾸고 있다면 이라고 해석이 되는데요. 꿈꾸다 라는 표현이 보입니다. 네, dream of 무엇 하면 무언가를 꿈꾸다 라는 표현이 돼요. 그래서 dream of 다음에 명사나 동명사 형태를 주로 씁니다. of가 같이 붙는다는 거꼭 기억해 두시고요. 예문 하나 들어주세요. He dreams of a wealthy life. 그는 부유한 삶을 꿈꾼다. He dreams of a wealthy life. 그는 떵떵거리는 삶을 꿈꾼다. 어떤 예문 하나 또 들어주실래요? She dreams of becoming a good mother. 그녀는 좋은 엄마가 되길 꿈꾼다. She dreams of becoming a good mother. 그녀는 좋은 엄마가 되길 꿈꾼다. 라고 해석이 되고요. 뒤에는 전원생활이라는 단어가 보입니다. 네, country life 하면 전원생활. country 하면 보통 시골이라고 알고 계시죠? country life, 즉 전원생활이라고 해석하시면 됩니다. 그렇군요. 그럼 문장으로 돌아가세요. 다시 한번 들어볼게요. True, but I think Jeju Island isn't the right place to live anymore if you dream of a peaceful country life. 맞아, 그렇지만 제주도는 더 이상 평온한 전원 생활을 꿈꾸는 사람의 공간이 아닌 것 같아 라는 뜻이었고요. 다음 문장 넘어가겠습니다. You're right. I heard some people are coming back to their original homes after finding out what Jeju actually looks like these days. 
맞아 안락한 제주도 삶을 꿈꾸어 갔다가 요즘 제주도가 실제로 어때 보이는지 어떤지 알고 난 뒤에는 다시 돌아오고 있다고 하더라고 라고 해석이 됩니다 문장이 기니까요 또 끊어서 가볼게요 You're right 맞아 I heard some people are coming back to their original homes. 나도 들었어. 몇몇 사람들이 그들의 원래 집으로 돌아오고 있다는 걸. After finding out what Jeju actually looks like these days. 요즘 제주가 실제로 어떤지 어때 보이는지 알고 난 뒤에 라고 해석이 됩니다. 알아내다, 알게 되다 라는 표현이 있고요. 네, find out 이란 표현이 바로 알아내다, 어떤 사실을 알게 되다 라는 수거예요. 예문 들어주세요. It's easy to find out one's history online these days. 요즘에는 온라인상에서 누군가의 과거를 알아내기가 쉽다. It's easy to find out one's history online these days. 요즘에는 온라인상에서 누군가의 과거를 알아내기가 쉽다. 예문 하나 더 있을까요? Okay. The journalist found out what happened that day. 그 기자는 그날 무슨 일이 있었는지 알아냈다. 네, 과거형으로 쓰였습니다. Found out. The journalist found out what happened that day. 그 기자는 그날 무슨 일이 있었는지 알아냈다. 라는 뜻이었고요. 뒤에는 look like 라는 표현이 보입니다. 네, look like 하면 무엇처럼 보이다 라는 표현이죠. 이런 거 들어보셨을지 모르겠어요. What does he look like? 그가 어떻게 생겼어? 라는 뜻이죠. 네, 뭐, what does she look like? What does it look like? 이렇게 많이 음, 묘사하는 것에 대해서 물어보실 수 있는 표현이라 통째로 외워두시면 편할 것 같아요. 그렇군요. 제가 학교 다닐 때요. Mm-hmm. A look like B에서 엄청 외웠던 것 같아요. 아, 네. A look like B 하면 A가 B처럼 뭐 생기다. 이런 표현이죠. 뭐 어떤 예문들이 있을까요? For example, he looks like his father. 그가 그의 아버지처럼 생겼어. He looks like his father. 그가 그의 아버지처럼 생겨서 다시 그러면 그가 그의 아버지와 닮았어라는 mm-hmm. 표현이 되는 거네요. 알겠습니다. 본문으로 다시 돌아가서요. 문장 전체 들어볼게요. You're right. I heard some people are coming back to their original homes after finding out what Jeju actually looks like these days. 맞아. 안락한 제주도 삶을 꿈꾸어 갔다가 요즘 제주도가 실제로 어때 보이는지 알고 난 뒤엔 다시 돌아오고 있다 하더라고 라고 해석이 됩니다. 다음 문장 갈게요. You can see a lot of pictures of beautiful nature on Jeju Island being damaged by the large number of tourists. 제주도의 그 아름다운 자연이 수많은 관광객들에 의해 해선되는 많은 사진들을 볼수 있지 라는 뜻입니다. 끊어서 한번 가볼게요. You can see a lot of pictures of beautiful nature on Jeju Island. 너도 제주도의 아름다운 많은 자연 사진을 볼 수가 있지. Being damaged by the large number of tourists. 많은 관광객에 의해 해선되고 있는 이란 뜻입니다. 라드 오브도 보이고 라지 넘버 오브도 보이고 뭐 많다라는 표현이 많네요. 네, 많다라는 표현이 두번 나왔는데요. 우선 많이 알고 계시는 a lot of, lots of라고 쓰기도 하죠. 이 표현은 셀수 있는 명사, 없는 명사 모두 수식이 가능합니다. 뭐또 다른 걸로는 many도 알고 계시죠. many는 셀수 있는 명사 앞에 사용을 하고요. 어, 이외에도 방금 나왔던 large number of one. 또는 뭐 수백에, 수천에 이런 수량을 빗댄 표현들도 있어요. 예를 들어서 hundreds of 라고 하면 수백에 uh-huh. thousands of 수천에 uh-huh. and tons of 수톤에 네, 이런 표현들 역시 뭐 많은 양을 강조할 때 쓰실 수 있습니다. 영어에는 많다라는 표현이 정말 많은 것 같아요. 네. <웃음> 알겠습니다. 문장으로 다시 돌아가서요. 많다라는 표현이 두번 나왔고요. 들어볼게요. You can see a lot of pictures of beautiful nature on Jeju Island being damaged by the large number of tourists. 제주도의 그 아름다운 자연이 수많은 관광객들로 훼손되는 많은 사진을 볼 수가 있지라는 뜻입니다. 다음 문장 갈게요. The problem is not that tourists are visiting Jeju, but that the government is not managing it properly. 많은 관광객이 있다는 게 나쁜 게 아니라 그에 맞게 정책적으로 잘 관리돼야 할 텐데라는 뜻입니다. 끊어서 한번 가보죠. 
The problem is not that tourists are visiting Jeju. 어려운 표현 없습니다. 문제는 제주를 방문하는 관광객들이 아니라 but that the government is not managing it properly. 적절히 관리하고 있지 않은 관공서들이 문제지라는 뜻입니다. 문장에서는 not A but B가 보여요. 이것도 많이 배웠던 것 같아요. 네, not A but B 패턴은 A가 아니라 B다라는 뜻인데요. B를 강조할 때 자주 씁니다. 그렇군요. 어떤 예문들이 있을까요? Back in the day, I learned that it was not a coup but a revolution. Back in the day, 우리 배웠었죠? 예전에는 과거에는 이라는 뜻이었고요. 해석하면 과거에는 그것이 쿠데타가 아니라 혁명이라고 난 배웠었어. Back in the day, I learned that it was not a coup but a revolution. 쿠데타가 쿠... 로 하네요. 그게 네, 뭐죠? 쿠데타는 사실 불어에서 온 표현인데요. 영어에서는 주로 줄여서 앞에만 쿠라고 표현을 하는데요. 스펠링은 C O U P라서 마치 쿱처럼 보이지만 발음할 때 P 사운드가 안 나고요. 쿠라고 발음합니다. 쿠데타가 영어가 아니었군요. 네. <웃음> 알겠습니다. 과거에는 그것이 쿠데타가 아니라 혁명이라고 난 배웠었어. Back in the day, I learned that it was not a coup but a revolution. 한번더 갈게요. 과거에는 그것이 쿠데타가 아니라 혁명이라고 난 배웠었어. Back in the day, I learned that it was not a coup but a revolution. 뒤에는 적절하게 관리하다라는 표현이 있습니다. Manage something properly라는 표현이 있는데요. 무언가를 제대로 관리하다라는 뜻이에요. Manage 하면 관리하다라는 동사인데 우리 manager, 관리자를 매니저라고 많이 하죠. 그 그렇죠. 단어의 네, 같은 어원이고요. Properly 하면 제대로, 적절히라는 뜻을 갖고 있는 부사입니다. 어떤 예문들이 있을까요? The new director is managing his team properly. 그새 관리자는 그의 팀을 잘 관리하고 있어. The new director is managing his team properly. 그 새로운 관리자는 그의 팀을 잘 관리하고 있어 라는 뜻입니다. 본문으로 돌아가서요. 문장 다시 한번 들어볼게요. The problem is not that tourists are visiting Jeju, but that the government is not managing it properly. 많은 관광객이 있다는 게 나쁜 게 아니라 그에 맞게 정책적으로 잘 관리돼야 할 텐데 라는 뜻이었습니다. 마지막 문장으로 갈게요. I hope public officials who focus on civil engineering business and profits can focus more on the public good. 해석하자면 토목 사업과 이익에만 집중하는 공무원들이 공익에 더 신경 쓰면 좋겠어 라는 뜻입니다. 끊어서 가보죠. I hope. 난 바라는데. Public officials who focus on civil engineering business and profits. 토목 사업과 이익에만 집중하는 공무원들이라는 뜻입니다. 공무원이라는 단어가 보이고요. 네, public officials 하면 공무원을 이야기하는데요. Public, P-U-B-L-I-C. Public 하면 공공의라는 뜻이죠. Official 하면 직원을 나타내는 단어인데요. O F F I C I A L official 직원 즉 public official 하면 공무원이 됩니다. 공공의 직원이니 공공의 일을 하는 직원이 공무원이라는 뜻이 되네요. Mm-hmm. 뒤에는 토목 사업이라는 단어가 보입니다. 네, 좀 긴데요. Civil engineering business 토목 사업을 뜻하는 단어예요. 먼저 civil C I V I L civil 하면 문명에 관련된 말이고요. Engineering 하면 E-N-G-I-N-E-E-R-I-N-G 공학기술을 뜻하는 단어죠. Engineering 그래서 Civil Engineering Business 하면 뭐 토목사업 정도로 해석하실 수 있어요. 문명에 관련된 공학을 응용한 사업, 토목사업이네요. <웃음> 묶어서 외워두시면 좋을 것 같고요. 이어지는 문장입니다. Can focus more on the public good. 공익에 더 집중하면 좋겠어 라는 뜻입니다. 공익이라는 단어가 보이고요. 네, 역시나 public이라는 단어가 반복됐죠. P-U-B-L-I-C, public, public good, 공공의 뭐 좋은 것, 즉 공익이라는 표현으로 보시면 돼요. 문장 다시 한번 전체 들어볼게요. I hope public officials who focus on civil engineering business and profits can focus more on the public good. 
토목 사업과 이익에만 집중하는 공무원들이 공익에 더 신경 쓰면 좋겠어 라는 뜻이었습니다. 다이얼로그 다시 한번 전체 들어보도록 할게요. 이번엔 들리시겠죠? Hey, have you ever heard of s o g i l d e k before? Isn't that the nickname of superstar Lee h y o r i who lives on Jeju Island? Why are you asking? Well, Lee h y o r i used to live in s o g i l i on Jeju Island, but she moved to a different town because too many tourists were visiting her place. She probably couldn't stand it. Oh, uh, really? I guess that's what happens to celebrities. But I think it isn't a bad idea to go to Jeju for ordinary people who are seeking peace and quiet. True, but I think Jeju Island isn't the right place to live anymore if you dream of a peaceful country life. You're right. I heard some people are coming back to their original homes after finding out what Jeju actually looks like these days. You can see a lot of pictures of beautiful nature on Jeju Island being damaged by the large number of tourists. The problem is not that tourists are visiting Jeju, but that the government is not managing it properly. I hope public officials who focus on civil engineering business and profits can focus more on the public good. 입니다 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect 25. 여기까지가 퍼펙트 시보 잉글리시 팟캐스트 다섯 번째 방송이었습니다. Q&A에 사연이 소개되신 분께는 캐나다에서 온 자연세제 빅그린 맘메이드에서 선물을 보내드립니다. 많은 사연 또 부탁드릴게요. 많은 분들이 사연과 의견을 보내주고 계십니다. 일일이 답변 못 드려서 정말 죄송하고요. 하지만 저희가 꼼꼼하게 하나하나 읽고 있습니다. 정말 큰 힘이 되고 있어요. We really appreciate your stories and comments. XSFM과 퍼펙티시보가 함께 만드는 퍼펙티시보 잉글리시 팟캐스트 책임 PD 겸 엔지니어 UMC UE PD와 진행의 캡틴 K 그리고 한살더 먹는다고 좋아하는 루디아 선생님이었습니다. I do enjoy aging. 난 싫어요. <웃음> 목소리 출연해. Michael Joseph Cook. 여기까지가 2016년의 마지막 방송이었습니다. 2017년에 새롭게 다시 또 찾아뵙겠습니다. See you next week. Bye bye. XSFM입니다. P25.